Oke, kembali lagi di Proyek Kentang. Pada kesempatan kali ini, Mimin ingin memberikan sekilas info mengenai pabrikan asal Tiongkok atau pabrikan dari Bapak Xi Jinping. Mimin awalnya tidak mengetahui langkah atau gebrakan Wuling pada semester pertama ini, di tahun 2022 ini. Yang Mimin tahu, Wuling dikabarkan akan meluncurkan Wuling PEP di semester ketiga, lebih tepatnya di bulan Agustusan. Lah, kok saat Mimin berkunjung ke forum komunitas Cortes di Facebook, Mimin menemui postingan dari sales yang memberitahukan jikalau Wuling akan merilis Wuling Cortez terbaru pada bulan Maret ini. Gak tahu kapannya, setelah Mimin lihat komentar dari postingan si sales tadi, Mimin menemukan hal yang menarik, yakni Wuling Cortez akan mendapatkan fitur IOV. Apa itu IOV? IOV yaitu singkatan dari Internet of Vehicle. Jadi Mimin kasih gambaran sedikit saja. Intinya atau poinnya, si Wuling dapat dioperasikan melalui gadget. Dalam keadaan mobil mati, teman-teman tidak lagi membutuhkan kunci fisik untuk menyalakan mobil. Posisi kunci fisik bisa digantikan dengan gadget untuk menyalakan mobil, menurunkan jendela, serta menyalakan AC. Semua itu bisa dilakukan melalui gadget teman-teman. Tentunya gadget yang sudah diinstal My Wuling dan memiliki koneksi internet. Intinya itulah. Kalau IOV IOVian, Mimin sudah biasa. Di era modern seperti sekarang ini, pabrikan sudah mulai menerapkan fitur ini pada mobil terbarunya seperti Hyundai Creta dan Wuling Almas. Dan yang ketiga, ini ada Wuling Cortez. Jadi si Cortez terbaru akan mendapatkan fitur sang kakak yakni IOV. Yang menarik, ada satu lagi komentar dari sang sales yang membuat postingan yang mana Cortez akan mendapatkan facelift atau mendapatkan muka baru. Nah, dari sini yang menarik, Mimin untuk membuat konten ini yang ada di benak Mimin satu muka baru, facelift, wajah baru muka baru seperti apa yang akan diusung Wuling atau dibawa Wuling ke Indonesia untuk menjadi penantang keras sang Avanza dan si Xpander yang sudah melakukan ubahan ya mesti kita tahu Cortez berada satu kelas di atas Avanza dan Xpander atau biasanya disandingkan dengan Innova tapi dari harga juga sudah berbeda puluhan sampai ratusan juta dengan sang Innova Entah Innova yang terlampau mahal atau Cortez ini terlampau murah Bisa disimpulkan sendiri, Mimin tidak mau mendebat hal ini Namun dilihat dari harga yang sama, 11-12 Avanza dan Xpander terbaru Layaknya masih bisa lah disandingkan dengan dua low MPV dari Jepang ini Oke, kembali lagi ke topik Seperti apa perwujudan si Cortez terbaru ini? Soalnya, clue dari sales ini seakan-akan pede atau percaya diri Kalau si Cortez mendapatkan wajah baru Entah itu baru total atau baru-baruan alias main krom kroman Ya jangan sampai lah, si Buling ini main krom kroman untuk si Cortez terbaru ini. Cukup pabrikan Jepang aja yang main facelift-facelifan, tapi hanya dikasih krom kroman sama stiker-stikeran limited edition. Apakah nanti si Buling Cortez terbaru ini akan mengusung model seperti Buling Victory atau Victory? Kalau dilihat dari dimensi sih sama. Seperti Cortez, yakni sama panjang, sama lebar, sama tingginya. Kayak matematika aja. Apakah Wuling Factory yang sudah rilis di Cina akan disulap menjadi penerus Wuling Cortez di Indonesia? Yap, patut kita tunggu juga rilis resmi dari si Wuling Indonesia. Semoga bukan model saja yang berubah. Namun keluhan-keluhan seperti stroke breaker yang lemah, aki yang cepat tekor, Power window yang sering rusak dan teksturing yang cepat jebol juga menjadi perhatian penting untuk penerus Cortez ini. Mimin sudah kasih bocoran kemarin untuk Hyundai. Kalau bisa, kasih mobil untuk pasar Indonesia itu gampang. Sing penting mesin rah cepat jebol. Si Kile nggak tahu gelodakan. Oppo mana stire sing sering oblak. Iki PRmu, ling guling. Dan si Jimane, jok sampai kerusakan sing minor koyo aki cepat tekor, terus ambek power window sing sering jebol. Ojo sampai berulangi nek penerus Cortez iki nyaman oleh fitur oleh tapi nek masalah sing tak sebut mau dorong isok buk benai customer mu yo akem layu nek produk sebelah oke segitu saja sekilas info dari Mimin semoga bermanfaat oh ya jadi untuk pembeli yang ingin membeli Cortez dalam jangka waktu dekat mohon bersabar mohon ditunda dulu karena Wuling akan merilis penerus Cortez dalam bulan Maret ini sekian dari Mimin salam setir kanan